ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான கறி குழம்பு மட்டன் குழம்பு நல்ல வீடே மணக்கிற கமகமன்னு வாசனையோட ஜம்முன்னு இருக்குங்க அது கூடவே நல்ல ஒரு சுவையான கறி வறுவல் மட்டன் வறுவல் ரெண்டு ரெசிப்பியுமே பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது ஒரு பக்கா அத்தன்டிக் வில்லேஜ் ஸ்டைல் ரெசிப்பி கண்டிப்பாக இது ஒரு முறை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் அம்மா செஞ்ச மாதிரியும் பாட்டி செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அம்மா சமையலும் பாட்டி சமையலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு மசாலா அரைச்சி அதில் நல்ல ஒரு மட்டன் குழம்பும் செஞ்சு அதுலேயே வந்து மட்டன் வறுவலும் செஞ்சிடலாம் குயிக்காக வேலையும் ஆகும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க ஸோ சண்டே நான்வெஜ் சமையலுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆப்டான ரெசிபி நல்ல ஒரு திருப்தியான ஒரு லன்ச் வந்து சாப்பிட்ட மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மெத்தடில் நம்ம நாட்டுக்கோழியும் சமைக்கலாம் ஸோ அதுவும் இங்கே பதிவு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேங்க ஆட்டுக்கறி ஒரு கிலோ இது வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவி நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒரு கிலோ கறிக்கு தேவையான மசாலா வந்து வறுத்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வறுத்து அரைச்சிருவோம் கூடவே அதுக்கப்புறம் வெட்டி இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆன வெங்காயம் தக்காளி பூண்டிஞ்சி எல்லாமே வதக்கி அதோடு சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்ன என்ன அளவுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாங்க இப்போ ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பெப்பர் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஃபெனல் சீட்ஸ் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டை நாலு கிராம்பு ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து விட்டு கூடவே ஒரு எட்டு டு பத்து வர மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் உங்கள் விருப்பம் இப்போ அது வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஈஸியாக ரோஸ்ட் ஆகிடும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நல்ல எண்ணெய் விட்டு நல்லா அது வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து விட்டுறணுங்க அந்த சீரகம் மல்லியெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு வாசனை வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்து விட்டுறணும் ஸ்டவ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரிஞ்சிடாமல் வறுத்துக்க முடியும் நம்மளால் இப்போ வறுத்தாச்சு நல்லா ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதக்கி இதோடவே சேர்த்து அரைக்கணும் ஸோ இப்போ அதே கடாயில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு இரநூறு கிராமுக்கு அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி குழம்பு செய்யும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு வதக்கிக்கணுங்க நல்லா அந்த வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சியெல்லாம் நல்ல கலர் மாதிரி நல்லா வதங்கணும் இப்போ ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு அந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து பொடித்த அந்த மசாலாவோட இந்த வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி தக்காளி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் இப்படி ட்ரையாக பொடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்து அரைக்கும் போது தாங்க நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அதை அரைச்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம முன்னாடி ஸ்பைசத்தை வறுத்து பொடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுவும் சேர்த்து அரைக்கிறோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த மல்லியெல்லாம் அரைப்படும் ஸோ இப்போ எல்லாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ வந்து நம்ம நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் அவ்வளோதான் மசாலா ரெடியாக இருக்குது இப்போ குழம்பு தாளித்து விட்டுடலாம் மட்டன் குழம்பு குக்கரில் தாளித்து விட்டுடலாம் ஸோ சீக்கிரமாக நல்லா வெந்துடும் ஸோ இங்கே குக்கரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஃபெனல் சீட்ஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி அதுவும் சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமாக நல்லா கருவாப்பிலையும் சேர்த்து விட்டாச்சு இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ மட்டன் சேர்த்து விட்டுடலாம் இங்கே ஒரு கிலோ ஆட்டுக்கறியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் 
நல்லா ஒரு மூணு வாட்டி கழுவி தண்ணியெல்லாம் வடித்து வச்ச மட்டன் பீசஸை உள்ளே சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கிறணும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிற கண்டிப்பாக நான்வெஜ் எல்லாம் சமைக்கும் போது கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு தாராளமாக மஞ்சள் பொடி நிறையா சேர்த்துக்கணும் அது ரொம்ப நல்லது ஸோ மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுறணுங்க நல்லா கொஞ்சம் அந்த கறி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மசாலா சேர்த்து வேக வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கறி நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்கள் தண்ணி விட்டு வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாவில் இருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணுங்க இது வந்து பின்னாடி நம்மளுக்கு வறுவல் செய்யறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வெங்காயம்லாம் வதக்கும் போது இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் மசாலாவும் சேர்த்து வதக்கி நம்ம வறுவல் செய்யணும் ஸோ அதுக்கு வேண்டி ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி மசாலாவை உள்ளே சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு உப்பு சேர்த்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு டு ஏழு விசிலுக்கு நல்லா இந்த மட்டனை வந்து குக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அந்த வெந்த மட்டனை எடுத்து குழம்புலேருந்து எடுத்து நம்ம வந்து வறுவல் செய்ய போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெசிபி நிறையா பேருக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா பாட்டியெல்லாம் இப்படி தாங்க செய்வாங்க நல்லா அந்த கறி வந்து குழம்போடு வெந்ததுக்கப்புறம் அதில் இருந்து அந்த கறியை பிரித்து எடுத்து அந்த எலும்பு கொஞ்சம் பீஸெல்லாம் குழம்புல விட்டுருவாங்க மீதி கறியை எடுத்து அது அப்படியே வந்து நல்லா வறுத்துருவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயம் மிளகாய் எல்லாம் கிள்ளி போட்டு கொஞ்சமாக மசாலா சேர்த்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஏழு விசில் விட்டு நல்லா அந்த ப்ரெஷர் தேர்றதுக்கு டைம் கொடுத்து வச்சுருந்தோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா ஜம்மனு நம்ம மட்டன் குழம்பு நல்லா கமகமன்னு வாசனையோடு நல்லா எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கையளவு கொத்தமல்லி இலை தூவி விட்டு கிளறி விட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் நல்ல மட்டன் வெந்திருக்கு இப்போ இந்த குழம்பில் வெந்த மட்டனை எடுத்து நம்ம வறுவல் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அந்த எலும்பு அந்த பீசஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம குழம்பில் விட்டுடலாம் நல்ல பீசஸாக எடுத்து நம்ம வறுவல் செய்யலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து தனியாக பிரித்து எடுக்க போகிறேன் இப்போ குழம்போடு குழம்பில் வெந்த அந்த மட்டன் பீசஸை வறுவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து பீசஸை தனியாக எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் குழம்போடவே சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுவல் செய்யும் போது அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த சுண்டி கரெக்டாக ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக வந்துடுங்க ஸோ நல்லா கொஞ்சம் குழம்போடு எடுத்து வச்சாச்சு மட்டன் பீசஸ் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம வறுவல் செய்ய போகிறோம் இப்போ இங்கே குழம்புல கொஞ்சம் மட்டன் இருக்குது குழம்பு வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் ஸோ சாதத்தோடு பசங்க சாப்பிட்றக்கும் சரி இல்லை இட்லி தோசை அதோடு வச்சு சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக தேங்காய் அரைச்சி இதில் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு இறக்கிக்கலாம் வேணும்னா இல்லைன்னா இப்படியே விட்டாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து இப்படியே தான் விட போகிறேன் வேணுங்கிறவங்க தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ இங்கே வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க நல்லா சின்ன வெங்காயம் தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டா ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தேங்காய் வந்து இப்படி சன்னமாக நில நிலமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கையளவு கொத்தமல்லி இலை கருவாப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு வரமிளகாய் உடச்சி வச்சுருக்கிற நம்ம ஏற்கனவே மசாலா அரைக்கும் போது ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த மசாலா எடுத்து வச்ச மட்டன் பீசஸ் ஸோ இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம வறுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ கொஞ்சமாக சோம்பு தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துக்கணும் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சா சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நம்ம வறுவல் செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் சின்ன வெங்காயம் இல்லை ஆனால் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக கருவாப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு வரமிளகாய் உங்கள் கருத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்தது தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் நல்லா பழுப்பெல்லாம் நீட்டமாக சன்னமாக கட் பண்ணி வச்சு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தேங்காய் சேர்த்து நம்ம கறி வறுவல் செய்யும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த வாயில் தேங்காய் பீசஸ் கடிபடும் போது ஒரு தனி ஒரு சுவை இருக்கும் அதுக்கு ஸோ நல்லா அதுவும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ அடுத்தது மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு ஸ்பூன் மசாலா மசாலா அரைக்கும் போது எடுத்து வச்
ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து விட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த குழம்புலேருந்து எடுத்து வச்ச மட்டன் பீசஸை கொஞ்சம் அந்த குழம்போடவே சேர்த்து ஆட் பண்ணி விட்டுறணும் ஸோ இதெல்லாம் ஒன்று கலந்து அப்படியே நல்லா வதங்கி சுண்டி நல்லா அந்த கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வதக்கணுங்க ஸோ குயிக்காக நம்மளுக்கு மட்டன் வறுவல் ரெடி ஆயிரும் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த குழம்போட மட்டன் வந்து வெந்தாச்சு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கி விட்டால் ரெடி ஆகிடுங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வதங்கியாச்சு இப்போ நல்ல ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி இல தூவி விட்டு கிளறி விட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப டேஸ்டியான மட்டன் வறுவல் ஜம்முன்னு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இங்கே நல்ல ஒரு சண்டே லஞ்சுக்கு சுட சுட மட்டன் குழம்பு நல்லா அதிலேருந்து மட்டனை எடுத்து சூப்பராக ஒரு மட்டன் வறுவல் குயிக்காக செஞ்சாச்சு கூடவே நல்ல ஒரு தக்காளி ரசம் தக்காளி ரசமோட ரெசிபி ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸோ ரொம்ப குயிக் ஈஸியாக ரெண்டு ரெசிபி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குயிக்காக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த அருமையான மட்டன் குழம்பு மட்டன் வறுவல் ஒரே மசாலா அரைச்சி ரெண்டு ரெசிபி டக்குன்னு பண்ணிடலாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ